சாப்டர் ஃபோர் எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ காம்பினேஷன்ஸ் அதாவது சேர்வுகள் அப்படிங்கிற இந்த பகுதியில் உள்ள இந்த எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீயை உள்ள கணக்குகள் போடுவதற்கு என்னென்ன தேவை இந்த எக்ஸசைஸில் உள்ள கான்செப்ட் என்ன இந்த எக்ஸசைஸில் உள்ள கணக்குகள்லேருந்து நம்ம என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் எப்படி இதை வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் டூ பெர்முட்டேஷன்லேருந்து காம்பினேஷன் எப்படி ஏற்படுத்தி நம்ம படிக்கணும் எதற்கு எதை எதை பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீயில் முக்கியமானது காம்பினேஷன்னா என்னங்கிறத நம்ம தெரிந்து கொள்கிறோம் காம்பினேஷன்னா சேர்வுகள் என் வேளாண் பொருட்கள் இருந்து ஒரே சமயத்தில் ஆறு பொருட்களை தேர்வு செய்யும் சேர்வுகளின் எண்ணிக்கை என்சிஆர் அப்படின்னு பேர் இந்த நம்பர் ஆஃப் காம்பினேஷன் ஆஃப் என் டிஸ்டிங்க் ஆப்ஜெக்ட் டேக்கன் ஆர் அட் ஏ டைம் இஸ் கிவன் பை என்சிஆர் இதுக்கான ஃபார்முலா என்னென்னா என் ஃபேக்டோரியல் டிவைட் பை ஆர் ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் அப்போது என்பிஆருக்கும் இதுக்கும் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் என்னென்னா இதில் டிவைட் பையில் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆர் ஃபேக்டோரியல் வந்திருக்கு அப்போது என்சிஆர் என்பிஆருக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப் இதுலேருந்தே நமக்கு தெரியுது அது வந்து நம்பர் ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இதில் வந்து நம்பர் ஆஃப் காம்பினேஷன்ஸ் அதில் பெர்முட்டேஷன் சொல்லுவோம் இது காம்பினேஷன்ஸ் உதாரணமாக ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசங்களை நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஏபிசி அப்படின்னு த்ரீ லெட்டர்ஸில் ஏற்படக்கூடிய பெர்முட்டேஷன் வரிசை மாற்றங்களின் எண்ணிக்கை என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துருப்போம் மூன்றில் இரண்டை மட்டும் எடுத்துக்கோம் வரக்கூடிய வரிசை மாற்றங்கள் என்ன இரண்டு ரெண்டாக எடுத்து எத்தனை வகைகளில் வரிசைப்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஏபிபிஏ அடுத்தது பிசி சிபி அடுத்தது சிஏஏசி மொத்தம் எத்தனை பெர்முட்டேஷன் இருக்குன்னா சிக்ஸ் பெர்முட்டேஷன்ஸ் இருக்குது இதுக்கான ஃபார்முலா நமக்கு என்னென்னு தெரியும் த்ரீ பி டூனால் த்ரீயில் ஆரம்பித்து டூ நம்பர்ஸ் ரிவர்ஸில் எழுதணும் த்ரீ இன்ட்டு டூ டோட்டலாக நமக்கு சிக்ஸ் பெர்முட்டேஷன்ஸ் கிடைக்குது இது பெர்முட்டேஷன்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது காம்பினேஷன்ஸ் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் த்ரீயில் த்ரீ சி டூ எத்தனை காம்பினேஷன் வரும் அப்படின்னா இதற்கான ஆன்சர் த்ரீ சி டூனால் த்ரீயில் டூவை மைனஸ் பண்ணி கூட எழுதலாம் த்ரீ சி ஒன் த்ரீயில் ஆரம்பித்து நம்பர் அதை டிவைட் பையில் எத்தனை நம்பர் இருக்கோ அந்த நம்பர் ஃபார்வர்ட்லேயும் எழுதணும் ஒன் அப்போ த்ரீ பை ஒன் த்ரீ சி ஒன்னுங்கிறது த்ரீ தான் என்னென்ன மாதிரியான சேர்வுகள் காம்பினேஷன்ஸ் எப்படி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் காம்பினேஷனாக என்னங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கோம் ஏவும் பியும் இருந்தால் போதும் எது முன்னாடி வந்ததுங்களா அதெல்லாம் இங்கே பிரச்சனை கிடையாது ஏவும் பியும் இருக்கா ஓகே அதனால் செலெக்ஷன் ஒன்லி இங்கே வரதுக்கு வரும் ஏவும் பியும் செலக்ட் பண்ணியாச்சா ஓகே பியும் செலக்ட் பண்ணங்கிறதுலாம் இங்கே தேவையில்லை அதே போல் அடுத்தது பியும் சியும் இருக்கா ஓகே அடுத்தது ஏவும் சியும் இருக்கா இருக்குது அப்போது ரெண்டு பெர்முட்டேஷன் சேர்ந்து ஒரே காம்பினேஷனாக நமக்கு இங்கே குறிக்கப்படுது அப்போது ஏவும் பியும் இருக்குது பியும் சியும் இருக்குது ஏவும் சியும் இருக்குது எது முன்னிட்டு இருக்குங்கிறத நமக்கு தேவையில்லை அப்படிங்கிறது தான் இதில் காம்பினேஷன் சொல்லப்படுது அப்போ காம்பினேஷனுங்கிறது செலெக்ஷன் ஒன்லி அதாவது செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு பேர் செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அவங்கள எத்தனை பேரை செலக்ட் பண்ணுறவங்க தான் முக்கியம் என்ன அரேஞ்ச்மெண்ட் என்ன ஆர்டருங்கிறது நம்ம பெர்முட்டேஷனில் பார்ப்போம் இங்கே ஆர்டருங்கிறது முக்கியத்துவம் கிடையாது இதுதான் பெர்முட்டேஷனுக்கும் காம்பினேஷனுக்கும் உள்ள முக்கியமான ஒரு வேறுபாடு நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து பார்த்துருக்கோம் இப்போ நம்ம மேலும் சில கருத்துக்களையும் பார்ப்போம் இது புத்தகத்தில் உள்ளது பொருட்களை வரிசைப்படுத்தல் அல்லது அடுக்குதலின் எண்ணிக்கை இது பெர்முட்டேஷன் வரிசை மாற்றங்கிறது நம்பர் ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஆர் லிஸ்டிங் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எத்தனை லிஸ்டிங் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எப்படி அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இதோட பெர்முட்டேஷன் என்பிஆரோட டெஃபினேஷன் ஆனால் என்சிஆருங்கிறது என்னென்னா தேர்வு செய்யும் அல்லது குழுக்களை உருவாக்கும் முறைகள் நிற்கை செலெக்ஷன் ஆர் குரூப்பிங் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் நம்பர் ஆஃப் செலெக்ஷன் எத்தனை வழிகளில் செலக்ட் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் நம்ம சில குரூப்பிங் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தேர்வு செய்யும் அல்லது குழுக்களை உருவாக்கும் முறைகள் குழுவை உருவாக்கினா போதும் குழுவை எல்லா யாரை ஃபஸ்ட்டு கூப்பிட்டோம் யாரை செகண்ட் கூப்பிட்டோங்கிறதெல்லாம் இங்கே முக்கியம் கிடையாது குழு அமைச்சாச்சுன்னா போதுமானது அப்படிங்கிறது காம்பினேஷன் அடுத்தது முக்கியமான ஒரு பயன்பாடு பயன்படுத்தும் இடம் வேர் டு யூஸ் பொருட்கள் வரிசை முக்கியத்துவம் பெறும்போது வரிசை முக்கியத்துவம் யாரை முன்னாடி கூப்பிட்டீங்க யாரை ரெண்டாவது கூப்பிட்டீங்க அப்படிங்கிறத முக்கியத்துவம் பெறும்போது நம்ம பெர்முட்டேஷன் ஆர்டர் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் மேட்டர்ஸ் ஆர்டர் மேட்டர் அதாவது ஆர்டரை வந்து நம்ம பர்சன் பண்ணால் யாரை முன்னாடி கூப்பிட்டீங்க யாரை ரெண்டாவதாக கூப்பிட்டீங்க அப்படிங்கிற பிரச்சனை வரும்போது நம்ம வரிசை மாற்றங்கள்ங்கிற கருத்தை வந்து பயன்படுத்துகிறோம் அதே போல் காம்பினேஷனாக என்ன ப
ஒன் டூ த்ரீ அப்படிங்கிற இந்த மூணு பேரை செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம மட்டும் எடுத்துக்கிட்டால் போதும் யாரை முன்னாடி செலக்ட் பண்ணாங்கிற கருத்தை எடுத்துக்காத போது நம்ம இந்த காம்பினேஷனாக நமக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுது அதனால் காம்பினேஷன் அப்படிங்கிறது குறைவான எண்ணாக இருக்கும் பெர்மிட்டேஷன் அதிகமான எண்ணாக இருக்கும் பல பெர்மிட்டேஷன் சேர்ந்து ஒரு காம்பினேஷனை உருவாக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம இதிலேருந்து தெரிந்து கொள்வோம் இதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸாக பார்ப்போம் மட்டைப்பந்து போட்டியில் அதாவது கிரிக்கெட்டில் ஃபிஃப்டீன் மட்டை வீரர்கள் வந்து பதினோரு மட்டை வீரர்கள் கொண்ட வரிசைகளின் எண்ணிக்கை எத்தனை வரிசைகளில் செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது பெர்மிட்டேஷன் பதினைந்து மட்டை வீரர்கள் வந்து பதினோரு வீரர்கள் கொண்ட அணியினை எத்தனை வழிகளில் செலக்ட் பண்ணலாம் அணிகளின் எண்ணிக்கை நம்பர் ஆஃப் டீம்ஸ் எத்தனை அப்படிங்கிறது தான் பெர்மிட்டேஷன் காம்பினேஷன் நம்பர் ஆஃப் டீம்ஸுங்கிறது காம்பினேஷன் எத்தனை வரிசைகள் கொண்ட எண்ணிக்கை மட்டை வீரர்கள் கொண்ட வரிசைகளை செலக்ட் பண்ணோம்னா அது வந்து என்னது பெர்மிட்டேஷன் நம்பர் ஆஃப் பேட்டிங் லைன் ஆஃப் லெவன் பிளேயர்ஸ் அவுட் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் பிளேயர்ஸ் அப்படிங்கிறது பெர்மிட்டேஷன் நம்பர் ஆஃப் டீம்ஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் லெவன் பிளேயர்ஸ் அவுட் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் பிளேயர் பதினைந்து பேர்லேருந்து பதினோரு பேர் கொண்ட டீமை எத்தனை வழிகளில் செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது காம்பினேஷன் இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் ப்ரைஸிங் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் த நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் த்ரீ டிஸ்டிங் ப்ரைஸஸ் மூணு வெவ்வேறான ப்ரைஸஸ் எத்தனை வழிகளில் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது பெர்மிட்டேஷன் நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் த்ரீ ஐடென்டிக்கல் ப்ரைஸ் ஒரே மாதிரியான மூணு ப்ரைஸுகளை வழங்குவதற்கான முறைகளை வந்து சொல்கிறது தான் வந்து என்னது காம்பினேஷன் மூணு வெவ்வேறான பரிசுகளை வழங்கும் முறைகளை வந்து சொல்வது தான் என்னது பெர்மிட்டேஷன் இப்போ வெவ்வேறான பரிசுகள் மூணு ஒரே மாதிரியான பரிசுகளை யாராக கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம செலக்ட் பண்ணுறது தான் காம்பினேஷன் குழுவினை உருவாக்குதல் ப்ராஸ் ஆஃப் சூஸிங் எ கமிட்டி ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஒரு கமிட்டி ஃபார்மேஷனை நம்ம ஏற்படுத்தும் போது நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஆஃப் சூஸிங் எ ப்ரெசிடென்ட் வைஸ் பிரசிடென்ட் ஃபார் எ கமிட்டி ஆஃப் தேர்ட்டீன் மெம்பர்ஸ் நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஆஃப் ஃபார்மிங் எ கமிட்டி ஆஃப் டூ பர்சன் ஃப்ரம் தேர்ட்டீன் பதிமூணு பேர்லேருந்து ரெண்டு பேர் கொண்ட ஒரு குழுவை செலக்ட் பண்ணுறது வந்து காம்பினேஷன் அதாவது பதிமூணு பேர்லேருந்து ஒரு தலைவர் துணைத் தலைவராக எத்தனை வழிகளை செலக்ட் பண்ணால் அது வந்து பெர்மிட்டேஷன் பதிமூணு பேர்லேருந்து ரெண்டு பேர் கொண்ட ஒரு குழுவை செலக்ட் பண்ணுறது வந்து காம்பினேஷன் அப்போ பெர்மிட்டேஷனாக என்ன காம்பினேஷனாக என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு இதுலேருந்து நல்லா புரிய வரும் நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஆஃப் சூஸிங் த்ரீ அவுட் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் டிஸ்டிங் ஆப்ஜெக்ட் பதினஞ்சுலேருந்து மூணு வெவ்வேறான பொருட்களை வரிசையாக ஒன் ஆஃப்டர் அனதர் ஒவ்வொன்றாக தேர்வு செய்யும் முறைகளை எண்ணிக்கை தான் பெர்மிட்டேஷன் பதினஞ்சுலேருந்து மூணு வெவ்வேறான பொருட்களை ஒரே நேரத்தில் அப்படியே எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அது வந்து காம்பினேஷன் ஒரே சமயத்தில் தேர்வு செய்யும் முறைகளை எண்ணிக்கை பெர்மிட்டேஷனில் இல்லாமல் நம்ம காம்பினேஷனில் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம கிளியராக தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ காம்பினேஷனை பற்றிய முக்கியமான ஃபார்முலாஸை இந்த பகுதியில் தெரிஞ்சுக்கோம் என்சிஆர்னா என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா அதுக்கான ஃபார்முலா வந்து நமக்கு தெரியும் என்சிஆர் ஈக்குவல் டு என் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு ஆர் ஃபேக்டோரியல் இப்போ இதே இப்போ நம்ம அப்படியே பயன்படுத்துகிறோம்னா கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் ஃபேக்டோரியல் வடிவிலே எழுதுகிறோம்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்பர்ஸை கண்டுபிடிக்கிறோம்னா அதுக்கு இது மாதிரி வடிவங்களை விட இப்போ நம்ம எழுத போகிற மெத்தட் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்ன அப்படின்னா இப்போது ஃபைவ் சி டூ அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்னா ஃபைவில் ஆரம்பித்து ரெண்டு நம்பர் எழுதிடுறோம் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் டிவைடட் பை இதோட முடிச்சோம்னா அது பெர்மிட்டேஷன் டிவைடட் பைலேயும் எழுதுனா தான் அது காம்பினேஷன் காம்பினேஷனுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக என்ன எழுதணும் எத்தனை நம்பர்ஸ் டூ நம்பர்ஸ் எழுதியிருந்தால் ஒன் இன்ட்டு டூ இதை மாதிரி எழுதுகிறோம் இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் டூ டென் அப்போ ஃபைவ் சி டூங்கிறது டென் அடுத்தது செவன் சி த்ரீ அப்படின்னா செவனில் ஆரம்பித்து ரிவர்ஸில் த்ரீ நம்பர்ஸ் செவன் இன்ட்டு சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் டிவைட் பை த்ரீ இருக்குது அப்போ ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ ஃபார் உள்ள த்ரீ நம்பர்ஸ் மேலே எத்தனை நம்பர் ரிவர்ஸில் எழுதுகிறோம் அதே நம்பர் ஒன்றில் ஆரம்பித்து ஃபார் உள்ள த்ரீ நம்பர் எழுதுகிறோம் அப்போ டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் இப்போ எவ்வளோதுன்னா தேர்ட்டி அப்படி எழுதலாம் இதே போல் செவன் சி ஃபோர் அப்படிங்கிறத நம்ம எழுதுகிறோம் செவனில் ஆரம்பித்து ஃபோர் நம்பர்ஸ் செவன் இன்ட்டு சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் டிவைட் பை ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் 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 கேன்சல் ஆகிடுது டூ த்ரீ சார் சிக்ஸு அப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படி எனக்கு ரெண்டுக்கும் ஏன் ஒரே ஆன்சர் வருது அப்படிங்கிறத நம்ம த
அடுத்ததாக இப்போ நம்ம இதில் பயன்படுத்தக்கூடியது முக்கியமானது செவன் சி த்ரீயும் செவன் சி ஃபோரும் எப்போ ஈக்குவலாக இருக்குன்னா செவனில் த்ரீ போயிட்டுனா ஃபோர் செவனில் ஃபோர் போயிட்டா த்ரீ அப்போ இது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய ஃபார்முலா மிகவும் முக்கியமானது ஒரு ஃபார்முலா என்சிஆர் ஈக்குவல் டு என்சி என் மைனஸ் ஆர் ஆர் வந்து பெரிய நம்பராக இருந்தால் அதை என்லேருந்து மைனஸ் பண்ணி ரிமைண்டராக எழுதிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செவன் சி ஒன் எவ்வளோதுன்னா இதை யூஸ் பண்ணோம்னா செவன் சி ஒன் செவன் அதே செவன் சி சிக்ஸ் கண்டுபிடிக்க நம்ம முயற்சி பண்ணுறோம் செவன் சி சிக்ஸ்னால் செவனில் ஆரம்பித்து சிக்ஸ் நம்பர்ஸ் எழுதணும் அது கொஞ்சம் சிரமமானது அப்போ அது மாதிரி டயத்தில் என்ன பண்ணலாம் அந்த செவனில் சிக்ஸை மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் செவனில் சிக்ஸ் போயிட்டுனா எவ்வளோது செவனில் சிக்ஸ் போயிட்டுனா ஒன் அப்போ செவன் சி சிக்ஸும் செவன் சி ஒன்றும் ஒன்று தான் அப்போது இதுலேருந்து நமக்கு செவன் சி ஒன்றும் செவன் செவன் சி சிக்ஸும் செவன் கிடைக்குது இதுக்கு இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் சப்போஸ் செவன் சி சிக்ஸ் தான் நான் எழுதுவேன் அப்படின்ட்டு நம்ம எழுதுனோம்னா என்ன ஆகும் பாருங்கள் செவன் இன்ட்டு சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ செவனில் ஆரம்பித்து சிக்ஸ் நம்பர்ஸ் டிவைடர் பை ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ் இப்போ இதில் பார்த்தோம்னா டூக்கு டூ த்ரீக்கு த்ரீ ஃபோருக்கு ஃபோர் ஃபைவ்க்கு ஃபைவ் சிக்ஸுக்கு சிக்ஸ்க்கு எல்லாம் கேன்சல் ஆகி செவன் மட்டும் தான் கிடைக்கிது அப்போ நம்ம எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்கிறத இந்த ஃபார்ம்லாம் நமக்கு ஈஸியாக எடுத்து தருது அப்போ இந்த ஃபார்ம்லாம் ரொம்ப அவசியமாக நம்ம இந்த பகுதியிலேருந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது இந்த ப ஃபார்ம்லாக்கள்லாம் நமக்கு அடுத்தடுத்த சாப்டர்ஸ்லேயும் கூட பயன்பட இருக்குது அதனால் ரொம்ப கவனமாக இதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் பைனாமியல் கோயப்ஷன்ஸ் இது தான் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இருப்பு குணகங்கள் அதனால் நல்லாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்தது முக்கியமான ஃபார்ம்லா என்சிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்சிஒய் பார்த்தோம்னா தெரியுது இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்குது இப்போ என்சிஎக்ஸ் என்சிஒய் ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த த்ரீக்கும் ஃபோருக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் த்ரீயும் ஃபோரை ஆட் பண்ணால் செவன் வருது அப்போ தி சிம்ப்ளைஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு என் ஆர் என் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அப்படிங்கிறத நம்ம அதிகமாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்சிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்சி ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு என் ஆர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் அப்படிங்கிறதையும் கூட எடுத்துக்கலாம் ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருந்தால் வெவ்வேறு நம்பராக இருந்தால் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஆட் பண்ணால் என்ன ஒரே நம்பராக இருந்தால் ரெண்டும் ஈக்குவல் அப்படிங்கிறது தான் கான்செப்ட் இது ஃபோர்த் ஒன் அடுத்தது என்சிஆர் ப்ளஸ் என்சிஆர் மைனஸ் ஒன் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் நமக்கு என் ப்ளஸ் ஒன் சிஆர் என் ப்ளஸ் ஒன் சிஆர் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் அப்புறம் முக்கியமான ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் என்சிஆர் அண்ட் என்பிஆர் அது நமக்கு கண்டிப்பாக தெரியணும் என்சிஆர்னா என் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு ஒரு ஆர் ஃபேக்டோரியல் ஆனால் இது அப்படியே என்ன ஆகும் என்பிஆர் அப்போ என்சிஆர் ஈக்குவல் டு என்பிஆர் டிவைடட் பை ஆர் ஃபேக்டோரியல்னு கூட எழுதிக்கலாம் அல்லது என்பிஆர் வேணும்னா என்ன பண்ணலாம் என்சிஆர் இன்ட்டு ஆர் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு கூட எழுதிக்கலாம் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி இந்த மாதிரியான ஃபார்முலாக்கள்லாம் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இந்த எக்ஸசைஸில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ தேர்ந்தெடுக்கும் வழிகளின் எண்ணிக்கை நம்பர் ஆஃப் செலக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே அதிகம் யூஸ் பண்ணுறோம் இது முக்கியமான ஃபார்முலாக்கள் இந்த எக்ஸசைஸில் நமக்கு பயன்படக்கூடியவை இந்த வீடியோ மூலமாக நம்ம இந்த காம்பினேஷன்னா என்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஃபார்முலாக்கள் என்னென்ன மாதிரியான வடிவங்கள்லாம் நமக்கு தேவைப்படுது எதெல்லாம் அடிப்படை விஷயங்கள் இந்த எக்ஸசைஸ்லேருந்து நம்ம மற்ற சாப்டர்ஸுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அப்படிங்கிறதையும் இந்த வீடியோவிலேருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்